പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഹാലലൂയ പതിനേഴാമത്തെ അധികം പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വേറൊരു രൂപ ഒരു സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഐ എം ജഹോബ നിസി ഓ ഹാലലൂയ ജയകൊടിയാണ് നിസി എന്ന് പറയുന്നത് ജയകൊടി എനിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് വിജയം തരുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞുണ്ട് ഐ ആം യോ ബാനർ ഐ എം യോ ബാനർ നിന്റെ ജയകൊടിയാണ് ഞാൻ അതാണ് അനുഗ്രഹം ദൈവം എൻ്റെ ജയകൊടിയാണെങ്കിൽ ആ എൻ്റെ ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ ജയം കിട്ടും ആ ജയം ഇസ് എ ഫ്രൂട്ട് ഇസ് എ ഫലം ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് സേയിങ് ദാറ്റ് ഐ എം ജഹോവ നിസി പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യായാധിപന്മാർ ജഡ്ജ് സിക്സ് ആറാമത് തീയതി ഐ എം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജഹോവ ഷലോം ഐ എം ജഹോവ ആൻഡ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് പീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് ഞാൻ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് എന്ന് എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ആ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവമാകുന്ന യേശു ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് ആ വ്യക്തി ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് സമാധാനമാകുന്ന ഫലം കൊയ്യുക പറ്റും അപ്പോൾ ജഹോവ ഷലോം എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പാകേണ്ടത് അങ്ങനെ പാഴുകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ കൊയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നെല്ല് നട്ടാൽ നെല്ലേ കൊയ്യുകയുള്ളൂ നെല്ല് നട്ടാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഗോതമ്പ് കൊയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിത്ത് ഞാൻ കൊയ്യു നടുമ്പോൾ സമാധാനം എനിക്ക് കൊയ്യുവാൻ പറ്റും സമാധാനം കൊയ്യുവാൻ പറ്റും ഹാലലൂയ അതുപോലെ തന്നെ ഓ ഹാലലൂയ സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് തീയതി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദ ലോഡ് ഇസ് മൈ ഷെപ്പേഡ് ജഹോവ റോഹി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ദ ലോഡ് ഇസ് മൈ ഷെപ്പേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് ഞാൻ നിന്റെ ഇടയനാണ് The Lord is my shepherd. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് അവസ്ഥയോട് പോവാണ് ചിലപ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിൻ്റെ താഴ്വാരയിലൂടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ആ വിത്ത് പകാം എൻ്റെ ദൈവമാ എൻ്റെ കർ എൻ്റെ എൻ്റെ ഇടയനാണ് എന്നുള്ള ആ വിത്ത് ഞാൻ പാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐ ഷാൽ നോട്ട് ബി വറേഡ് ബിക്കോസ് യു ആർ വിത്ത് മീ ഈവൻ ദോ ഇഫ് ഐ ഗോ ത്രൂ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് ഡെത്ത് ഐ ഷാൽ നോട്ട് ബി എ ഫ്രേഡ് ബിക്കോസ് യു ആർ വിത്ത് മീ എന്നുള്ള ആ ഫലം എനിക്ക് ഭയമില്ല എന്നുള്ള ഫലം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഐ എം യോർ ഷപ്പേഡ് എന്നുള്ള വിത്ത് പാകുമ്പോൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു ഹാലലൂയ പറയൂ ഹാലലൂയ ഈ പുതിയ വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം പല പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു തെറ്റായ രീതിയിലായിരിക്കും വചനം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അനുഗ്രഹം കാരണം യേശു ക്രിസ്തു വചനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഹിസ് നെയിം ഇസ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അനുഗ്രഹമാണെങ്കിൽ വചനമാണ് അനുഗ്രഹം കാരണം ദ വേർഡ് ബിക്കേം ഫ്ലഷ് and dwelt amongst us hallelujah adhuvana esikil povana pusam 48th adhyaya 35th vajanam parayunda jehova shama the lord who is ever present avanda the lord is there എൻ്റെ ഏത് ആവശ്യമായിക്കോട്ടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ കർത്താവായ യേശു എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ദ പ്രസൻസ് ദി എബൈഡിങ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദി എബൈഡിങ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മാറാത്ത സാന്നിധ്യം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വിശ്വാസമാകുന്ന വിത്ത് ജഹോവ ഹാലെ ലൂയ ഷമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ആ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ആ വചനത്തിൻ്റെ ആ വിത്ത് ഞാൻ പാകുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ കൂടെ ഏത് സാഹചര്യം കൂടെ പോയാലും എനിക്ക് ഭയമുണ്ടാകുകയില്ല കാരണം എന്താണ് ഐ ഗെറ്റ് എ കോൺഫിഡൻസ് ഐ ഗെറ്റ് എ കംഫർട്ട് ദാറ്റ് മേ ഗോഡ് ഇസ് വിത്ത് മീ ദി എബൈഡിങ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് വിത്ത് മീ ആ അത് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഒരു സമാധാനവും ഒരു ഒരു ശക്തിയും ഒരു ആത്മധൈര്യവുമാണ് ഫലം എന്തിൻ്റെ ഫലം യഹോവ ക്ഷമ എന്നുള്ള ദൈവത്തെ ഞാൻ അറിയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഞാൻ വിത്തായി ഞാൻ പാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അനുഗ്രഹം അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും പക്ഷെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അളവ് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം വിശ്വാസത്താൽ ആ വചനം ആകുന്ന വിത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നു അനുഗ്രഹമാകുന്
അത് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വഴി അരികിലാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതോ മുൾ ചെടിയുടെ ഇടയിലാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് അതോ പാറ പാറയുടെ ഇടയിലാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതോ നല്ല സ്ഥലത്താണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വചനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് ഒരു കഴിവ് തരികയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾക്ക് ഒരു കഴിവ് തരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സക്രിയ പ്രവാചന പുസ്തകത്തിൽ നാലാമത്തെ അദ്ദേഹം ആറാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബൈ മൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബൈ പവർ ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ മൈ സ്പിരിറ്റ് സെസ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് സൈന ബലത്താലല്ല കരബലത്താലല്ല എൻ്റെ ആത്മാവിലാണ് എന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു നമുക്ക് ഒരു കഴിവ് തരികയാണ് ആ കഴിവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബൈ മൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബൈ പവർ ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ മൈ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് ചെറുബാബലിനോട് പറയുകയാണ് അല്ലേ ആ ചെറുബാബലിനോട് പറയുന്ന അതേ വചനം ഇന്ന് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി സീഡ് ദാറ്റ് യു സോ അത് സോ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് ഒരു കഴിവ് തരികയാണ് ആരുടെ കഴിവാണ് പിന്നെ ഫലമായിട്ട് വരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ വിത്ത് ഞാൻ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ഫലം വരുന്നത് ആരുടെ കഴിവായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആണോ എൻ്റെ ആണോ യേശുവിൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ ഫലമാണ് ഞാൻ കൊയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കഴിവിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ കഴിവിൽ എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയും ഓൾ തിങ്സ് ആർ പോസിബിൾ ഓൾ തിങ്സ് ആർ പോസിബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം നമുക്ക് ഒരു അസാധാരണ ഒരു കഴിവ് തരികയാണ് അത് തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന വിത്ത് അനുഗ്രഹമാകുന്ന വിത്ത് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ പാകുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ അത് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്താൽ നനയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വളർന്ന് വളർന്ന് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാസമയത്തും കാലത്തും ദൈവം അനുഗ്രഹി അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വിത്ത് അല്ല ഫലം തീർച്ചയായിട്ടും പുറപ്പെടുവിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം ഈ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താലാണ് ഹി ക്രിയേറ്റ് ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് by the words a spoken word nal manasagam devu srishti karmam mathramalla he is also a sustainer he is also a sustainer of what he created devam anugrahichu anugrahichu ee pravanjam mulu srishtichathu mathramalla aa srishti karmathe devam അപ്പോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹീബ്രു ഹീബ്രൂസ് ഹെബ്രാഗുലേഹന ഒന്നാമത്തെ അധികം രണ്ടാമത്തെ വചനം എന്താ പറയുന്നത് ഈ അപ്പോൾസ് ഓൾ തിങ്സ് ബൈ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഹിസ് പവർ ഈ അപ്പോൾസ് ഓൾ തിങ്സ് ബൈ ദി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വചനം ഹീബ്രൂസ് വൺ ത്രീ സെസ് ഹി അപ്പോൾസ് ഓൾ തിങ്സ് ബൈ ദ വേർഡ് എന്ത് വേർഡ് ആണ് ഓഫ് ഇസ് പവർ അവ ഒന്ന് വായിക്കാ ഒന്ന് മൂന്ന് ഹീബ്രൂസ് വൺ ത്രീ അവൻ അവൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രഭയും അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിരൂപവും സകലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ താങ്ങി നിർത്തുന്നവനുമാകുന്നു സകലവും അതിൻ്റെ അവൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ താങ്ങി നിർത്തുന്നു എന്തിനാ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ഈ ലോകവും അതിൻ്റെ ചന്ദ്രനും ഒക്കെയാണോ അല്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്നലത്തെ രാത്രിയിലെ സർവീസിന് വന്നവർ രാജേഷ് പാസ്റ്റർ രാജേഷ് ചില ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണിച്ചു അല്ലേ ഗാലക്സികളും ഈ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഈ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ ഓരോ 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 യൂ സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ക്രിയേഷൻ പക്ഷേ നമ്മളെ മാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തെ മുഴുവൻ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാലാണ് അത് മുഴുവൻ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് സോ ദ വേൾഡ് ഇസ് സോ പവർഫുൾ നോട്ട് ഓൺലി ടു ക്രിയേറ്റ് ബട്ട് ഓൾ ഹോസ് ടു സസ്റ്റെയിൻ നോട്ട് ഓൺലി അത് സൃഷ്ടിക്കാൻ മാത്രമല്ല അതിനെ കാത്ത് പരിപാലിക്കാനും കഴിവുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടേ ഇപ്പൊ സണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ആ വചനം എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ബോഷന്മാരായ മനുഷ്യൻ പറയും ഈ വചനം മാത്രം പോരാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വചനം മാത്രം പോരാ ആ ബോഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചില നിയമങ്ങളും ആ ബോഷന്റെ ചില പാരമ്പര്യവും ആ ബോഷന്റെ ചില ആചാരവും അനുഷ്ഠാനം കൂടെ ഈ വചനത്തിന്റെ കൂടെ വേണം എന്ന് പറയുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ
ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചതും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കാത്തുപരിപാലിക്കുന്ന വചനത്തിന്റെ പുറമേ മനുഷ്യന്റെ കുറച്ച് സഹായം ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ലൂയ അതുതന്നെ ഓർത്ത് നമുക്കറിയാം ആ ബോഷന്മാര് എന്ത് ബോഷത്വമാണ് പറയുന്നത് ബോഷത്വം വരുന്നത് യേശുവിൽ നിന്നല്ല ബോഷത്വം വരുന്നത് സാത്താനിൽ നിന്നാണ് ഹാലൂയ പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ട വേറെ സത്യമാണ് ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി കുറിച്ച് പറയാണ് റോമാഗോൾ ലേഖനം നാലാമത് ഏതിയാം പതിനേഴാമത്തെ വചനം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് ഹീസ് ഏബിൾ ടു ഒന്ന് വസ്ത്ര വായിക്കോ ഹീസ് ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് തിങ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് നത്തിങ് ഹീസ് ഏബിൾ ടു കോൾ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാത്തവനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനും താൻ വിശ്വസിച്ചവനുമായ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പിതാവാകുന്നു ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിക്കുകയും വിളിക്കുക അപ്പൊ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിക്കുക അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉള്ളതുപോലെ വിളിക്കുക ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത് സൃഷ്ടി നടക്കുകയാണ് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിളിച്ചതോടു കൂടി സൃഷ്ടികർമ്മം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതാണെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് വിളിക്കുന്ന ആ മിനിറ്റിൽ തന്നെ ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അത് സൃഷ്ടികർമ്മം ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് ഉള്ളതിനെയാണ് പക്ഷെ വിളിച്ച ഉടനെ ഇല്ലാത്തത് ഉള്ളതുപോലെ ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് ഹി കോൾസ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് പക്ഷെ ആ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ അത് ഉണ്ടാകുകയാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് ബീ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഇസ് വേൾഡ് അവൾ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ കാണുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും പല പല എന്നാ ദൈവ മനുഷ്യന്റെ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കും ചിലപ്പം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കും ഇത് സംഭവിക്കുകയില്ല ഇത് ഇല്ല 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 അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടക്കുകയില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നടക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഇല്ലായ്മയിൽ പക്ഷെ നമ്മളുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് ഇ ക്യാൻ മേക്ക് തിങ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് നത്തിങ് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വചനം വരുമ്പോൾ അത് വചനം സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന്റെ വചനമാണ് ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടാകും Hallelujah. He is able to create things out of nothing. Paul, I am a Graham. They would have a vagina man. Vagina is a Shristi. Shristi is a fruit of the word which proceeds from the mouth of God. Hallelujah. Hallelujah. But in the Gariya, they would have a phalam in the Varay. They would have a vagina man. Vagina man is 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 a vagina man. Fruit. അത് ആ വിത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് ആ വിത്തിൻ്റെ ദ ഗ്ലോറി ഞാൻ നേരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊരു മാവിൻ്റെ മാങ്ങയുടെ അണ്ടി നടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മുളച്ചു വരുന്നത് ഒരു പ്ലാവിൻ്റെ മിശ്രമാണോ അല്ല മാങ്ങയുടെ അണ്ടി നടുമ്പോൾ മാവുണ്ടാകും മാവുണ്ടായി വലുതാകുമ്പോൾ മാവേലെന്നുണ്ടാകും സാധാരണ രീതിയിൽ മാങ്ങയുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ മാങ്ങ ഈ അണ്ടി നട്ട അണ്ടിയുടെ മഹത്വമാണ് ദ മാംഗോസ് ദ യു സി ഓൺ ദ ട്രീ is a glory of the mango seed adu pole thane nammude jeevithathil nammal kaanunne anugrahamayittu nammal kazhinja pandu ee vajanam ningal kelkunnathinu munbe anugrahamayittu kanakkaakiya veed aayirikkam car aayirikkam business aayirikkam adakke devathinte vaagdanam aagunna vajanathinte mahathamana kaaranam endana yohannaande sushish onnamathi adhyam 14th vajanam vaichal parayunnundu the word became flesh and dwelt amongst us and we beheld his glory and we beheld his glory the glory as the only son of the living god upon the the word became flesh and dwelt amongst us and we beheld his glory upon nammal yesu christ ne kaanumbol nammal endana kaanunnathu devathinte vajanathinte mahathamana kaanunnathu because the word became flesh and dwelt amongst us and we beheld the glory of jesus christ which is the fruit of the word of god parayunnu manasanundallone appo nammal kannu kondu kaanunne karyangale alla anugraham devathine vaagdanam devathine udambadi aanu anugraham aa anugrahathinte mahathamana nammal kaanunnathu appo ningalku kittiya veedu alla ningalku kittiya car alla ningalku kittiya business il oru velli oru oru abhivruthi എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമാകുന്ന ഉടമ്പടിയുടെ വചനമാകുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം ലാസറസ് മരിച്ചു അപ്പോൾ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അസുഖം മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ എന്തിനാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് 
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടു എങ്ങനെയാണ് ലാസറസിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ലാസറസെ പുറത്തേക്ക് വരിക അപ്പോൾ അടുത്ത വായന പറയുന്നത് ലാസറസ് പുറത്തേക്ക് വന്നു അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വരിക എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആ കൽപ്പനയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അതിന്റെ മഹത്വം എവിടെയാണ് ലാസറസ് പുറത്തേക്ക് വന്നു പറയുന്ന മനസ്സിലാണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഈ അസുഖം മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതല്ല അതിനുപരി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹത്വം എവിടെയാണ് വന്നത് ലാസറസ് ആ കല്ലറയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതാണ് പക്ഷേ അനുഗ്രഹം എവിടെയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ലാസസെ പുറത്തു വരിക യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലാസസ് വരുമായിരുന്നോ ഇല്ല അപ്പോൾ അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ് അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് അതിന്റെ മഹത്വം ലാസറസ് പുറത്തു വന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു അസുഖം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോചനം കിട്ടി ഒരു വിടുതൽ കിട്ടി ഒരു സൗഖ്യം കിട്ടി ആ സൗഖ്യം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് അതല്ല അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹം എന്താണ് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച വചനം അവന്റെ അടിപ്പെടുന്നാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാണ് അനുഗ്രഹം അതിന്റെ മഹത്വമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടിയത് ക്ലിയർ പറയാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൗഖ്യമാണ് അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിന് വാഗ്ദാനമാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് നിയമ നിയമാർത്ഥന പുസ്തകം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും പതിനാലും വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ വചനം അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വചനം അനുസരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിത്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരു കർഷകനെ അറിയാം വിത്ത് വരയ്ക്കാതെ ഒഴിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളാകുന്ന വചനങ്ങളാകുന്ന വിത്തുകൾ അനുസരണയോടെ നിങ്ങൾ അത് പാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൊയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് അത് കൊയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്ര ഒന്ന് വായിക്കാവോ നിയമാർദ്ധനം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഒന്നും രണ്ട് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോയുടെ വാക്ക് നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് വാക്ക് ആ വാക്ക് വിത്ത് നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവന്റെ സകല കൽപ്പനകളും അനുസരിച്ച് കൽപ്പനകളും അനുസരിച്ച് നടന്നാൽ നടന്നാൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം വാഗ്ദാനം തരികയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ വിത്ത് നിങ്ങൾ സകലതും കേട്ട് വചനങ്ങൾ കേട്ട് അത് ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ അത് ഭാഗി അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വ ജനതകൾക്കും മീതെ പിന്നെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് പിന്നെ നീ അത് ചെയ്ത നീ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ എന്റെ കൽപ്പനകൾ നീ കേട്ട് നീ അത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ നടുകയാണെങ്കിൽ അത് അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ ഈ കൊയ്ത്തു കൊയ്യും അപ്പൊ അനുഗ്രഹം എന്താണ് വാഗ്ദാനമാണ് നീ കൊയ്ത്തു കൊയ്യും എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹം വായിച്ചേ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വ ജനതകൾക്കും മീതെ ഉന്നതനാക്കും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോയുടെ വാക്ക് അനുസരിച്ചാൽ നീ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഫലമാണ് വാഗ്ദാന അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ആ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നീ ബാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചു പട്ടണത്തിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും വയലിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇതെല്ലാം ഫലമാണ് ഫലം ഫലം ഏത് വിത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമാത്തിന്റെ വിത്ത് അത് നടുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സമയമില്ല ബാക്കി നിങ്ങൾ പതിനാ പതിമൂന്ന് വരെ വായി വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫലം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വിത്ത് തിൻ്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വിത്ത് നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അനുസരണയുടെ മാത്രമാണ് അനുസരണയില്ലാതെ ഫലം ഉണ്ടാവുകയില്ല നമുക്കിടകെ ഒരു വിത്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അത് നനയ്ക്കാതെ അതിന് മുള ഒരു മുളക്കിയല്ല അല്ലേ നമ്മളൊരു ചെറുപയർ വിത്തെടുക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചോ അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന അതും അത് മുളയ്ക്കുകയില്ല അതേസമയം നിങ്ങളൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും എങ്ങനെയാണ് ആ ജീവൻ വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാമോ അതൊക്കെ വലിയ നമുക്ക് ഒരു മിസ്ട്രിയാണ് ആ വെള്ളം വരുമ്പോൾ ജീവൻ വരുന്നുണ്ട് അനുസരണമുള്ളപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുമ്പോൾ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും It's all physical principles. That's why there are spiritual principles. That's why we have a cup of water. That's why we
when he had stopped speaking he said to simon launch out into the deep and let your nets down for a catch samsarichu theernna pol avan shimeyonodu aalathilekku neeki മീൻ പിടിക്കുവാൻ വലയിറക്കുവിനു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു എന്നാ പറഞ്ഞത് അവിടെ അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവം അവിടെ ഒരു വചനത്തോട് പറയാണ് നീ ഇത് ചെയ്യ എന്തിനാണ് വെള്ളം വെറുതെ സമയം കളയാനാണോ എന്തിനാണ് മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് നീ വല അവിടെ ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആണ് അനുഗ്രഹം ആ അനുഗ്രഹം ഫലമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വചനം ഒന്ന് വായിച്ചു അതിന് ശിമയോൻ നാഥ ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വല ഇറക്കാം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് എന്റെ കഴിവിനാൽ എന്റെ എബിലിറ്റി കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ചെയ്യാം നിന്റെ അനുഗ്രഹം എവിടെയാണ് നിന്റെ വചനത്തില് ബിക്കോസ് യു ആർ സ്പോക്കൺ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വി ഹവ് ബട്ട് സൈമൻ ആൻസർ ഇൻ സെറ്റ് ഹിം മാസ്റ്റർ വി ഹവ് ടോൾ ഓൾ നൈറ്റ് ഇൻ കോട്ട് നത്തിങ് നെവർദലസ് ആറ്റ് യുവർ വേർഡ് നെവർദലസ് ആറ്റ് യുവർ ബ്ലെസ്സിങ് നെവർദലസ് ആറ്റ് യുവർ അനുഗ്രഹം എന്തായാലും നിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വല ഇറക്കാം പ്രിയപ്പെടുവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ അനുഗ്രഹമുണ്ട് അനുഗ്രഹം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഫലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രാത്രി മുഴുവൻ അവർ പ്രയത്നിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പത്ത് ദിവസം മീൻ പിടിക്കാൻ അറിയാത്ത അവസ്ഥയല്ല ആ കടലിൽ മീൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം ഇതാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തും കൊണ്ട് അത് ഇറ്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് ഒരു പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ മീൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ അവിടെ മീനിനെ ഈ വചനം ക്രിയേറ്റഡ് ഫിഷ് ആ സമയത്ത് മീൻ അവിടെ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് വേറൊരു ഭാഷ പറഞ്ഞത് മീൻ ആ സമയത്ത് ആ ആ എന്നാ ലേക്കിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ളതാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ഈ വചനം കേട്ടപ്പോൾ ആ മീൻ മുഴുവൻ മുകളിലോട്ട് വന്നു ഏതാണ് ഏതായാലും ശരി ദൈവത്തിന്റെ വചനം പാഴായി പോവുകയില്ല അവനോട് പറഞ്ഞു നീ നീ ആ വല ഇറക്കുക എന്തിനാണ് വെറുതെ സമയം കളയാനല്ല നിനക്ക് ഒരു ടു ഗെറ്റ് എ ക്യാച്ച് എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ പൗരോസ് പറഞ്ഞു അല്ല പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ പ്രയത്നിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിനാൽ നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കിനാൽ ഞങ്ങളത് അനുസരിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പല അവസ്ഥകളായിരിക്കാം നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കാണും നിങ്ങൾ പല മേഖലയിലും നിങ്ങളുടേതായ കഴിവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് പൗലോ പത്രോസിനെ പോലെ അവിടെ എല്ലാം നിരാശയായിട്ട് അവർ വലകൾ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അന്നത്തെ ആ പണി മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് നിരാശപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വചനം മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മുഴുവൻ മാറ്റുവാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം മുഴുവൻ മാറ്റുവാനായിട്ട് ആകെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വചനം എത്ര വചനം വേണം ഒരു വചനം ബട്ട് അറ്റ് യുവർ വേൾഡ് വി വിൽ ലെറ്റ് ഔട്ട് ദ നെറ്റ്സ് എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആറാമത്തെ വചനം വായിച്ചേ അവൻ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ പെരുത്തം മീൻ കൂട്ടം അകപ്പെട്ടു വല കീറാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ഐ വുഡ് മോ ബിലീവ് ദാറ്റ് അവിടെ മീൻ ഇല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം ക്യാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ മീൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ മീൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാരണം ഒന്നുമില്ലായ്മ എന്ന് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ദൈവം ഹീ ഇസ് എ ഗോഡ് ഹു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ബൈ ഹിസ് സ്പോക്കൺ വേർഡ് വചനം വചനത്തിലൂടെ സൃഷ്ടികർമ്മം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ കമാൻഡ് ടു throw down the nets adana for a catch ennu parayunnadana devathinte anugraham aa anugraham phalam porappidu cheppidana ninde oru kalpanayal njangal adu cheyyam ennu anusarichappolana phalam undayathu appo nammal manasakkanam anugrahangal devathinte vajanam ellavarkkum available aanu പക്ഷെ അത് ഫലം നമ്മളുടെ ജീവിതം പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനുസരണ വേണം അനുസരണ ഇല്ലാതെ അനുസരണ എപ്പോഴാ വരുന്നത് എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളപ്പോഴേ എനിക്ക് അനുസരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അനുസരണ എവിടെ വിശ്വാസം ഉള്ളപ്പോഴേ എനിക്ക് അനുസരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് നമ്മൾ അവരെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടു പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഫെയ്ത്ത് എവറി വൺ ഹേർഡ് ദ വേർ
ഹെബ്രാഗുലായനം നാലാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻഡീ ദ ഗോസ്ബിൾ ഓസ് പ്രീച്ച് ടു അസ് as well as to them but the word which they heard did not profit them not being mixed with faith in those who heard it appol devathinte anugraham ellavarkkum undu god is not partial pashe anugraham aguna vajanam phalam porapodikkathadennana that anugraham is not mixed with faith is not mixed with obedience which is resulting from faith in those words aa vajanathil enikku vishwasikkan kollunnana angane vishwasicha njan anusarikkana angane anusalude phalam porapidikkana parayunnu manasanunnu sundamaji avarode enna pole nammodum suvishesham prasangikkapettu ennal keta vajanam avarkku prayojanapettilla kaaranam കേട്ടവരിൽ അത് വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ചില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല അത് അനുസരിക്കണം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ യോഹനാന സുശേഷൻ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ അധികം ആറാമത്തെ വചനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേതന്നെ മീൻപിടുത്തത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ സെറ്റ് ദം കാസ്റ്റ് നെറ്റ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ആൻഡ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് സം സോ ദേ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് നൗ ദേ വെ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡ്രോ ഇറ്റ് ഇൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫിഷ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫലം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയാണെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിരാശയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം ഇതാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് പ്രത്യേകത നമ്മളുടെ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ലൂക്കാട് സുശിഷ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വായിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പല ദേവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ഓ ഹാലലു ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല ഹാലലുയാ നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ അവസ്ഥ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഞാൻ തന്നെ എല്ലാവരും തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ജനനി പ്രവാഹന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് നിന്റെ നാശത്തിനല്ല നിന്റെ ക്ഷേമത്തിനാണ് നിനക്കൊരു പ്രത്യാശ തരുവാനും ടു ഗിവ് യു ഹോപ്പ് ആൻഡ് എ ഫ്യൂച്ചർ നിനക്കൊരു ഭാവിയും ഒരു പ്രത്യാശയും തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെറുമയ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പതിനൊന്ന് പിന്നെയും വേറൊരു വചനം കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഹാലൂയ സമയം പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആണ് അനുഗ്രഹം അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ട് ഫലം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനുസരണയോടെ വേണം അത് ഫലം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കാ തൊടാൻ പറ്റുന്നതും കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അനുഗ്രഹം പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയാകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളാകുന്ന വചനങ്ങളാണ് അനുഗ്രഹം ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസത്തോടെ പാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വചനത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതും കൈകൊണ്ട് സ്പർശിക്കുന്നതും അപ്പോൾ നമ്മൾ തേടേണ്ടത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ആ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ അല്ല നമ്മൾ തേടേണ്ടത് അതിനുപരി നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വചനത്തെയാണ് തേടുന്നത് വചനമാകുന്ന വിത്ത് പാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം സാധാരണ ഫിസിക്കൽ ലോസ് അനുസരിച്ച് തന്നെ സ്പിരിച്വൽ ലോസും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൊയ്യും നിങ്ങൾ എന്ത് മാത്രം കൂടുതൽ നടന്നുവോ അത്രയും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കൊയ്യും നിങ്ങൾ നടന്ന വിത്തിൻ്റെ ഫലം മാത്രമേ കൊയ്യുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാങ്ങ നട്ടാൽ ചക്ക കൊയ്യാൻ പറ്റി വിട്ടാൻ പറ്റുകയില്ല മാവ് മാങ്ങ നട്ടാൽ മാവേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മാവേൽ മാങ്ങ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് അത് നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് അതിനെ കാത്ത് പരിപാലിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും